¿Y Naruto qué dijo? No, no, no se admiró. Hello, hello, good evening, good evening, welcome. Thank you for being on time. Good evening, hello, teacher. teacher. Good evening. Hello, hello, good evening. Good evening. teacher. Nice. <laughs> Where are you? Ah, Kathy. My yes. goodness, that's your dog. Yes, teacher. Okay. It's my dog. Nice. So nice background as well. It is Rosario. You have two few cats right there over over nice. your back, right? <laughs> nice. nice Thank you. Cameras, please turn on your cameras. And uh, let's start. Sandra Amelia, how are you, Sandra Amelia? I'm tired, Miss. <laughs> You're tired? Are you yes. eating right now? Mm. Hi. <laughs> Are you having dinner? Yes. No, it's not golosin. <laughs> okay, so how do you say golosina? No, it's golosin. <laughs> not really. <laughs> uh huh. How do you say golosina? Candy, teacher. Snack, teacher. Snack. Teacher. There oh, you yes. go. Snack. Candy. Snack. Candy, teacher. But candy is algo sweet, dulce, right? So, but in this case, if it is salado, como decimos, that would be a snack. My goodness, the dog is over there. Nice. Welcome, Luis Alonso. I was waiting for your camera. <laughs> Hello, teacher. Hello, how are I you? I drink this? water. Okay. I drink water with Para que no le With savila, with aloe. That would be aloe. Aloe. With aloe. Okay. Why? Are you on a diet or something? <laughs> Para adelgazar. Wow. <laughs> ya ven, ya ven. Ahí lo miran a Luis. Ahí todo. Así como que. Ah. Pero miren, se cuida, es bien healthy. Yeah. Denos la receta ahí en el chat para aplicarla. <laughs> ok, nice. Andrea, my goodness, Geraldine, you're sleeping. <laughs> Hello, teacher. I'm very, very tired. Yeah, me too, me too. You can imagine. Uh, this that, and we will feel like today it's not the last day, so we have class tomorrow, right? So today is Thursday, okay? And we always say that today is Friday, right? But that won't be the case this week, okay? So Francisco, my goodness, why you are so quiet today? Uh, no entendí nada esta vez, lo siento. In English, in English, I don't understand nothing. <laughs> okay. ¿Por qué está callado? 
Francisco. Ajá, why ah, you are okay. so quiet. No, es que lo que pasa es que siempre que en English, clase, en English, en English. Siempre Ajá. Escribo. Ajá, en English because ¿Hay every algo? in ¿Hay every algo? single class because every day that we start the class present simple. Eso ya lo puede decir. Ajá. Es que hay un problema que, que cuando no sé, no, todavía no, no sé cómo expresarme en cierta forma, eh, hasta también a la hora de escribir, pero ciertas palabras sí las entiendo. Es, no, no sé cuál es mi problema, la verdad, que a la hora de quererme expresar en el inglés, uh, no sé si me entra miedo, pánico, escénico, no sé, pero me, 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 me congelo. So your problem, Francisco, is that you don't try. So you have to try, forget about Spanish, okay? So if you never try, siempre me va a decir, no es que me bloqueo, no es que me... Try, try, mire aquí, todos, si no practico, todos el, de una o de otra manera que... me tratan de contestar en inglés, bien o mal, si hay alguna palabra incorrecta, pues esa es la idea, right? Que I will give you the good red work or I can give you like a, the, the way that you should say it, right? But if you don't try, so that will be your problem forever and never and never, okay? Francisco. Si el estudio, el y todo, pero, eh, so in eh, English, mucho en in English, in English, in English, Francisco, <laughs> tell me that in English. No. Dígame eso que me acaba de decir, pero en inglés. I am try, um, I am try learn their English. Um, my, my mind is blocked. Um, speak in English. Um, I don't know. Um, mm. Okay. My, my, okay. My, problem, my, my principal problem is uh, my, 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 me, no, my, my, no, my, 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 principal my, my, problem. My principal problem is um, pensar, ¿cómo in pensar? In English, think. Um, that, uh, think, 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 think. Um, think in Spanish. Ah, yeah? okay. Um, well, um, um, for, formula, um, phrase. Formulate, to formulate oh. phrases, sentences. Okay, now, okay. so you see, but you are doing it, okay? You are doing it <laughs> in, a, in a way, so I understand what you are trying to say. But if you answer in Spanish, desde ahora en adelante, clase, cuando Francisco habla en español, no lo vamos a dejar, okay? No, teacher. So, cada vez que le preguntemos a Francisco y empiece a salir en español, ahí lo vamos a detener, okay? So you have to do it, Francisco, okay? Uh, I, I, so, um, I am sorry and uh, um, thank you. <laughs> okay, yeah, nice. Let's see, let's start. My goodness, I have to pass the attendance. And uh, as I told you, so forget about um, vacation for tomorrow because we don't have vacation. So you know that we have class tomorrow even though it's Friday. So be prepared for that. So let's start with the attendance. I have the list right here. And just let me know if you are here. But before, before the attendance, uh, let's see, let's see. Uh, let's see, Ana Mercedes, welcome. Nice to see you one more time. Oh, good evening. Good evening. So how you feel today? Uh, I feel sick. Mm. You still, you still feel sick, okay? Still, yes. okay? But it's nice to see you, okay? Don't worry, Ana Mercedes. Nice to see you one more time. Let's okay. see, let's see. Edith del Carmen, what day it's today? Edith del Carmen, what day it's today? My, my day is tired. No, listen, listen to the question. What day it's today? What um, day it's today? Is Thursday. Today is Thursday. Thursday. There you go. Thursday. Today it's a Thursday. Nice. Um, okay. Alejandro, what's a today day, Alejandro? Mm, today is... Um, <laughs> I know... In... 
20. 20, my goodness. No. <laughs> you are flying with the time. And you the are time. lost with the yes, time. Me. My goodness, Alejandro. You don't even know what day. The date in for Spanish. today. Not, not even in Spanish. Que oye 20, dice. I'm sorry. My goodness. I, Let's see, Nadia and Selena. What's a today date? <laughs> today day is Thursday, uh, 12th, uh, May uh, 2022. Okay, nice. Remember that you have the two options, right? You can say the month first <laughs> and then the date or in the other way, right? One is British and one the, and the other one will be American. So if someone say, ah, today is a Thursday, May 12th, okay, 2022, wow. it's okay. But if someone says like Nadia, uh, wow. today is Thursday 12th, May 2022, it's also correct, okay? Nice. So now I have to pass the attendance, just a moment. Um, let's see. Eh, Abigail Noemi. Mm -hmm. Abigail, mm -hmm. no. Um, Adam Wilfredo, por ahí lo vi. Thank you, Miss. Good evening. Good evening, thank you. Alejandro Hello. Alfredo. Hello, good evening. Nice. Amilka de Cardo. My present teacher. Nice to have you now, Amilcar. Uh, Ana Mercedes. Present. Thank you, Andrea Geraldine. Present, teacher. Nice, Andrea Michelle. Present, teacher. Thank you, Carmen Guadalupe. Present, teacher. Nice, Dex Daisy Magdalena. Present, teacher. Thank you, Edith El Carmen. Present, teacher. Thank you, Edith. Elisa Cristina. Present teacher. Thank you. Francisco. Good evening. I'm here present. Nice. It is Regina. <laughs> it is Regina. Good evening, teacher. Thank you. Good evening. It is Rosario. Present. Nice. Kathy Graciela. I'm here, teacher. Nice. Um, Luis Alonso. Present teacher. Thank you. Miguel Angel. Present teacher. Nice. Um, Nadia. Is Present Selena. teacher. Nice. Reina Shamilet. I'm here, teacher. Nice. Sandra Amelia. Present, Miss. Thank you, Sandra Elizabeth. Present teacher. Thank you, Sandra Mabel. I'm here, Miss. Yeah, Sandra Mabel, thank you. Uh, Tania Pamela. Tania. No. Vilma Heidi. Present teacher. Nice. Wendy Abigail. Present teacher. Nice. Uh, Wendy, nice. So you know that we validate the attendance at the end. So let's start. Let me share the screen really quick. Um, so we are going to start right here with the imperatives. What do you think that I, an imperative can be? Just by listening the word imperative. Let's see, Reina Jamilet. What do you think that an imperative can be? Imperativo. Yeah, in English, what do you think that can be if I say imperatives? Mm. Mm -hmm. No idea. Mm. Um, Sandra Mabel, what do you think? Imperatives, it says just right here, imperatives. Do you have like, any idea? Um, mandata, como órdenes, como orders. Mandatario. Oh, mm -hmm. Mandatory, okay, mandatory 
orders. There you go. So an imperative, it's like an order, okay? Something that you say to someone, like an advice. You know what is an advice? Advertencia. Advice. Advertencia, seguro. Recomendaciones. Ah, that would be an advice, okay? No es una advertencia porque casi se escribe así en español, right? Tendemos a traducirlo, asumimos que es eso, right? But it's not. An advice is like a suggestion, okay? Yo le puedo dar un consejo a alguien, le voy a, yo le voy a decir un advice, okay? Allá la persona si, si, si lo toma o lo deja, right? So, advice that would be consejo. Ok, como que yo, como bueno, el consejo que Luis nos va a dar para bajar de peso todos y ponernos bien figuritas, so, él nos va a dar un advice, pero no quiere decir que todos va, mañana vamos a estar tomando aloe aquí. So, no, right, so, eso es un advice. Allá nosotros si lo hacemos o no lo hacemos, right? So, that would be an advice, ok? So, it is related as well with the imperatives. So, an imperative is like a like a suggestion, right? So that you are saying to do something, but it's not mandatory, okay? So that will depend on the moral, okay? That will depend on the moral, okay? Uh, do you know what is a moral? Cuando yo digo moral. Hola. Spelling moral, teacher. Moral, okay. Let me, let me put it right here in the chat. Ahí les estoy poniendo las palabritas. Vaya anotando. El último día me va a mandar una captura de todas las palabras nuevas que usted ha buscado, anotado en la clase y ha buscado los significados, ¿verdad? Y los tiene ahí anotados en la pared. Yo no sé a dónde, pero se supone, right? So, moral. So, what is a moral? Modales. No, really. Busquen ahí. Un moral, it says right here. Notas. I'm sorry. En notas, an anotado me sale a mí. Mm -hmm. But that, the, the thing is that the, that will depend on how you uh the content right but linguisticamente moral it says that it's like a verbal or rel a relation with the verb okay and normalmente ustedes este tema lo van a encontrar como moral burst okay so esto lo van a ver más adelante pero desde ya usted puede ir conociendo moral burst okay so los moral bursts Ustedes lo van a ver más adelante, ¿verdad? Pero está relacionado con los imperatives, ¿ok? La diferencia es que los morals hay diferentes. Usted pone moral bear list y le van a salir ahí un, un, unos cuantos, right? Por ejemplo, el must. ¿Ya han escuchado el must? No mostaza, sino must. No. Sí. No, ver, teacher. Uh -huh. Yeah, but in this case, a moral must is like an obligation. Si yo le digo a usted, hey, you must study, es como que yo, yo le estoy dando una orden. No le estoy preguntando si quiere estudiar, sino que tiene que estudiar. Ok, so that would be must. There teacher. are, yeah. Uh, en el WhatsApp mandé una imagen de Modal Bird, no sé si sería esa. Ya vamos a mirar. Sí. Deje ver aquí el grupo, ¿dónde está el grupo? Yeah, this ones. This ones are, look, can and cool its ability. Can, cool, may, that would be permission, ok? Si yo le digo, cool you. Please open the door. Yo no lo estoy obligando. Yo le decía, podría, por favor, abrir la ventana. Ok. So, no es como, como una obligación, sino más bien es como una, 
sugerencia, o sea, mire, disculpe, como que vaya usted, por ejemplo, en el bus, transporte público, usted no le dice a la persona, ella abra la ventana, ¿verdad? Porque usted no conoce a la persona y va en un transporte público. Usted trata de, mire, disculpe, ¿será que puede abrir la ventana? So you, you, you should or could you please, right? Ahí sería el could, could you please open the window? Ok, ahora si es su hijo o su hija, una persona que usted le sabe que le puede dar una orden, usted a su hijo le dice, hey, abrí la puerta. Right? No le está preguntando que si quiere abrirla, sino que, hey, open the door, right? open the window, so you must. Esa es una obligation right here. It says, vean ahí la imagen que mandó uh, Francisco, obligation, have to and must. O sea, si yo le digo a usted, you must, es porque... Lo tiene que hacer, es como una obligación. Ya el made, cool, can es una possibility. O sea, ahí queda en usted. Como que Luis nos diga, you can't uh, drink aloe with water every day. So you can es una posibilidad, una su, su, sugerencia. No dice que lo tenemos que hacer obligadamente. Ok, so this is something that it's kind of related with the topic, but in this case, imperatives, it's like orders, but suggestions, okay? No, no es obligación. O sea, vean acá, take a pill every four hours. Usted va al doctor, el doctor no lo dice, mire, me va a firmar aquí, y si usted no cumple el, el medicamento, lo voy a condenar. No, right? El doctor le da una receta and they, you say, oh, you take, you can take up uh, this uh, medicine, you drink this and this and this every eight hours. So it's up to you if you do it or not, right? It says rest in bed, drink a lot of yeast, okay? Don't work too hard, don't stay up late, don't drink soda. Imagínense, esto es cuando nosotros nos dicen, no haga eso, es lo primero que uno hace. No tome gaseosa ah, a las seis de la mañana de desayuno que le está tomando Luis Alonso y en la noche está tomando aloe vera. <ríe> ok, so, imperatives like commands, ok, son como unas pequeñas sugerencias, ok, que usted le dice a alguien, pero allá la persona sí lo hace. O oh, no lo hace, es como que yo le diga a ustedes, hey, if you drink too much soda, you can get sick. Todo el mundo dice veneno, pero no dejamos de tomarlo. O sea, ahí, ahí estamos siempre tomando la, la soda, right? So, si so estamos... beer, Coca-Cola, beers, oh my goodness, beers, imagine, ya ven que no es tan inocente como parece Luis Alonso. Sí, sí. <laughs> The, the beers is good for health, teacher. Ajá, ajá. Una docena is good for health, right? O una caja. No, no digo? teacher. One, one, oh, one, one. Just, just wine cup one of wine. bottle, okay? Una botella. Beers, beers, no, teacher. one bottle. Para decir una copa de vino. Nada ah. más, no, una botella, no. No, porque estamos hablando de beers. And six packs. <laughs> Ajá, Alejandra. And six packs, podría ser una. But that would be six beers. It's not just one. Six A six beer. pack, yeah. that would be too much. That's if you are drunk. <laughs> ya con seis ya pierde el conocimiento, Alejandra. <laughs> okay, Francisco. Um, I have a question. Uh, ¿Cuál sería el significado? In de English, hablar? in English, in English. Ajá. Uh -huh. <laughs> uh, my question is, um, um, is sin, signif what no would be the meaning, 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 meaning? What would be the meaning? What would be the meaning? <laughs> meaning, um, meaning, meaning. Diga la palabra bien. Meaning. Meaning. Uh -huh. uh, no, pro, pro, um, uh, tra, tra, Tradu ah, la de bring lots meaning, of meaning es esa palabra, ya no la tiene um, que decir en español. What is the meaning of? Oh, okay, sorry, gracias. Pero, which one? Which work? Um, eh, imperatives and thrilling, uh, dream lots of joys. 
Um, drink a lot of uh, juice. Uh -huh. Okay. Tome okay. mucho jugo. Oh, okay. 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 Tome you. mucho jugo. Okay. Drink a lot of juice. Nice. So look, let's do exercise eight. It says complete the sentences and use the correct form of the birds in the box. So we have this bird, call, listen, see, take, not call, not worry, not drink, and not eat. So we have number one that says uh, call a dentist. Number two, don't worry too much. Let's see, number three, uh, Adam Wilfredo. Number three, Celia, not go to a screen. Not go? Go? Go sorry, is sorry, Celia, mm -hmm. don't not drink to, to a screen. Do don't okay don't drink okay two aspirins two aspirin. don't drink two aspirins okay porque le va a dar un paro cardíaco right so se le para ahí el el corazón right so don't drink two aspirins uh, let's see Carmen Guadalupe number four um. No, I uh, go to a school. Mm -hmm. Y el auxiliar, Carmen. El auxiliar del presente simple negativo. Carmen. Uh. ¿Cuál es el auxiliar del presente simple negativo, Carmen? Hoy ha venido algo exigente la maestra. Va. Se están todos nerviosos ahí, tranquilos. <ríe> Estar estresados ahí. Está regañando la maestra este día. Ajá, vamos a ver, ayúdele, Iris Regina, which is the um the auxiliary for the simple pressing negative sentence negative sandra amelia negative um, i'm sorry don't, it is don't go to, okay don't, don't go to, the, go don't to, school. Go to the school okay don't go to school nice okay so let's see the next one that will be for miguel angel Miguel Angel, why you are so quiet today? One moment, please, teacher. Number five. Ah, Miguel Angel, to relaxing and music. My goodness, you have, you, you have the TV in front, Miguel Angel. That is a distraction for you, okay? You should. Miren, aquí voy a usar un model para, para eh, Miguel Angel. You should. You should be in a different place at home. Porque ahí pareciese que se escucha la televisión más fuerte que saber qué, Miguel sí, Angel. Este, no estoy en mi casa. Ah, pues bueno, dígale ahí al vecino eh, que, que... Nada me más, me, me iba a conectar como para escuchar, pero usted me tomó en cuenta en la clase. Pero debería ser Lisa to Relax Music. Ah, ok. Listen to relaxing music. Sí. ¿Y qué no está en su casa, Miguel Angel? ¿Qué son esas trabajo, cosas? Por el ah, trabajo. Ah, vaya, pues más le vale, más le vale. No Estoy en la unión. Dios mío. No, sí. lado, el otro lado ya va a pasarse al otro lado del, del charco ya. Bueno, nice. Uh, let's see, Andrea Michelle, the next one, number six. Sí, doctor. 
Okay, yeah, can be. See a doctor, Sandra Mabe, number seven. Don't drink coffee. Mm, don't drink coffee. Pero este ya lo habíamos usado, right? Teacher, mm -hmm. I have a question. For me, the three is take to aspirin. Take to aspirin and, and seven is don't drink coffee. Mm -hmm. You're right. Yes, yes. Mm -hmm. So, entonces sí se puede tomar dos aspirinas y no se muere. Yo pensé que se moría el, el prójimo, pero... I'm not a doctor. <laughs> I don't know. So, yeah, that's right, because... No, no, no sobra ninguno para coffee. O no, porque ni solo, no está solo drink coffee. Y esto no puede ser porque no se come el café. Ok, nice. Veamos, entonces ahí le dimos switch. Vamos a ver a quién le iba a preguntar. Wendy y Abigail, the, the last one. I guess it's the last one, Wendy. Not eat any candy. I'm sorry, one more time. Not eat any candy. And the auxiliary, Wendy? Where Can? is the auxiliary? Can? No, we don't have oh, any. Sorry, sorry. You don't. Okay. Eat any candy. Don't. Okay, don't eat, right? So, eso es los auxiliares del presente simple. Lo vieron en el módulo anterior, no se le olvide, okay? Don't drink, uh, eat any candy, okay? Nice. Bien, esto como les digo, solo para que se acuerden que en algún día en su vida ustedes vieron imperatives, porque esto no es algo como un tiempo gramatical en sí, sino que es algo que usted tiene que saber y lo usamos en español. En español decimos, abrí la puerta, ¿verdad? Mira, tómate esto. So, those are like little orders that they, they, they are imperatives in Spanish, right? So, let's continue. We are going to read, okay? We are going to read this paragraph, okay? So... Por el tiempo lo iba a poner acá en el, en el audio, pero quiero ver cuánto tiempo da este video. Ah, ya, yeah, unos dos minutos. So, no, ustedes lo van a leer. So, démosle. En vez de escucharlo, mejor léalo usted. So, we are going to read this. The 10 simple ways to improve your health. So, Abigail Noemi. So, what is improve? Mm -hmm. Mejorar. Okay, get better, right? Get better, improve. Si yo le digo, you have to improve your English. Okay, so you have to improve means you have to um, mejorar, right? Usted tiene que mejorar su inglés. Usted tiene que mejorar lo que sea, right? Que, que le estén diciendo, okay? So that would be improve. So what is this? This is... Uh, 10 simple ways to improve your health, ok? Si seguimos estos simples 10 pasos, podemos mejorar nuestra salud. Veamos si es cierto, ok? Vamos a ver. Um, Iris, Rosario, start the reading, ok? Please, the rest, follow the reading, porque no sé quién va a seguir leyendo donde eh, ella termine, ok? So, no, go ahead. What? It is 10 right here. 10 desde el inicio hasta okay. el final. 10, 10 simple ways to improve your head. Okay, um, ways, okay, ways. ways, ways. Okay, 10 okay. simple ways to improve, improve, to improve, improve your improve. health. Continue. Your health. Can, you, uh, can you think of some ways mm -hmm. to improve? your head mm -hmm. uh, don't look at the article 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 okay article don't article. Uh, look at the article okay can you look think the, on some ways to improve your health so les está haciendo una pregunta right uh, mm -hmm. can you think si usted puede pensar en algunas opciones o formas para mejorar su salud empezamos el día okay. con el aloe right So, que está ahí tomando Luis, dice él, yeah. para rebajar, pero a saber para qué okay. lo toma, pero bueno. I continue. 
Okay, so then it says, don't look at the article. Okay, so yeah, continue. It is with the green letters, believe it. Okay, believe it, it or not. You okay, can... okay, believe it. I had pronounced it. Okay, believe, believe it or not. Believe it, it or not. You can greatly improve your health. Improve, improve. Esa palabra ya me la había pronunciado bien. Improve mm -hmm. your head in then simple way. Ten, number ten, number ten. Ten, ten. simple, simple, ways. simple, simple ways. Mm -hmm. Ways. Ya me lo había ways. pronunciado ways. bien. Okay. <laughs> nice. Okay. Nervous. No, se uh, pongan nerviosos. Number one. Okay. Number Just one. stop there. Okay. Believe it or not. Esa palabra es bien común. Believe it or not. Esa Believe expresión. Not. No sé si ya la habían escuchado. Creo que sí, es bien común. Sí. Believe it or not. La, 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 la. ¿Qué Believe quiere decir not. eso? Believe it or not. Créalo o no. Lo creas o no lo creas. Como que usted le va a contar algo. Mira, mira. Aunque no me crea, fíjate que esto le pasó a la vecina. Right? So, believe it or not. So, esa expresión, quédesela ahí en la mente. ¿ok? Cuando usted esté hablando y quiera expresar algo así. Como, lo creas o no lo creas. Mira, me saqué 10. ¿ok? So, believe it or not. ¿ok? Nice. So, vamos a ver. Vamos a continuar la lectura. Eh, Tania, Pamela, please uh, read the, the number one. Eh, ¿Me escucha, teacher? Yep. Ah, okay. Okay, well, eat breath up. Breath up gives you energy in the morning. Okay, Two. nice. Okay, eat breakfast. Breakfast gives, las yes. esas hay que pronunciar, gives okay. you energy for the morning, ok, so miren, hay que desayunar gente, ahí dice, forma de eh, mejorar la salud, hay que desayunar, si usted no desayuna y se va a enfermar, ok, no nice, imagínense, peor todavía, peor Francis, nadie hay solina, una vez al día. number two, please, two, go for a walk, walking is good exercise, an exercise is necessary for the good health. Nice. Go for a walk. Okay, go for a walk. Walking is good exercise. And exercise is necessary for your health. Híjole, ahí estamos un poco mal para salir a caminar. Yo no tengo tiempo a lo que camine en la mañana. Uh, go for a walk, okay? Tiene que ir a caminar. Let's see, Vilma, Heidi, continue with the number three right here. Okay. Bring a cup of water. Number three, a... number three. Oh, yes. <laughs> plus, plus you ready. Don't just brush them. Closing, keep your gun healthy. Healthy. Flossed. ¿Qué es eso? Flossed. Es como spray, no sé algo así. ¿Quién sabe? Está hablando del hilo dental. Ah, ok. Flossed es el verbo para usar el hilo dental. No sé cómo decimos eso en español, la verdad. Pero use el hilo dental. Floss your teeth, ¿ok? Hile sus dientes, ¿ok? Don't just brush them, ¿ok? No solo se cepille. Flushing, ¿ok? Usar el hilo dental. Keeps your gums healthy, ¿ok? Va a tener sus, los huesos de los dientes o las encillas, ¿right? Saludables, ¿ok? Nice. ¿Cómo les apareció la palabra flushed? Limpieza con hilo dental. Eso, ya ven, es que en español no tenemos un verbo nosotros que traduzca esa. O sea, no, no sé, decimos cepillar, es normal, pero de ahí decimos me paso el hilo dental, me, me uso. O sea, no hay un verbo que diga como en inglés, flossed. 
En español usted dice yo uso el hilo. Los que usan, no, no usamos eso. Ok, pero bueno, ahí dice que hay que usar. So, let's see, continue. Vamos a ver a quién no le hemos preguntado este día, quién se me anda ocultando por ahí entre los matorrales. Abigail Noemí, creo que ya le pregunté, pero bueno, léanos el número cuatro. Espérenme, espérenme, por aquí. Está. Drink eight cups of water every day. Water helps your body in many ways. Many ways. Okay, drink eight cups of water every day. Water helps your body in many ways. Bye. Ocho tazas de agua al día. Bueno, eso sí lo cumplo, hasta me paso yo. Ok, nice. Andrea Geraldine, continue with the uh, number five, please. Uh, stretch for five minutes. Stretching is, is important for you, for your muscle. Mm -hmm. Stretch for five minutes. ¿Qué es stretch? Estirarse, estirarse, ok. Estirarse por cinco minutos. El estiramiento es importante para sus muscles. Muscles, ¿qué es un muscle? Músculos, músculos, músculos. ok. Músculos, ok. Entonces hay que hacer esos estiramientos, dice ahí, para que lo, los músculos le, le furulen ahí bien. Nice. Uh, Ana Mercedes, trate de ayudarnos ahí with the number uh, six. Six. Wear a seat belt. Every year, seat belts save thousand hours of life. Nice. Very nice pronunciation, Ana. Nice. Okay. Uh, okay. Wear a seat belt. What is wear? Verbo wear. Se lo vieron usar, ahí en el módulo 2. Usar, usar, cinturón, ah, usar. Usar el cinturón de seguridad. Cinturón de seguridad. Right? So, there mm. you go. Every year, seat belts save thousands of lights, ¿ok? Salvan miles de vidas cada año, dice el uso del cinturón. Nice. Uh, let's see, Daisy Magdalena, continue with the number uh, seven, please. Do something to challenge your brain. For example, do a crosswalk puzzle or read a new book. Nice, that's a nice pronunciation as well. Do something to challenge. ¿Qué es eso de challenge? Desafíos. Ajá, pero en este caso. Um, juegos mentales. <laughs> ok, do something to challenge your brain. Haga algo para desafiar su mente okay for example do a crossword what is a crossword Kathy what is a crossword ah, there you go crucigrama en pozo rompecabezas rompecabezas todas esas palabras si no las conocen espero que las estén anotando right or read a new book okay leer un nuevo libro Okay, Adam Wilfredo, continue with the number eight, please. Number eight, protect your skin. Use a lot of moisturizer in sunscreen. Okay, perfect. Okay, so let me right here, que no veo bien. Protect your skin. ¿Qué es la skin? Piel. La, la piel. piel. Okay. Use a lot of uh, moisturizer and sunscreen. Okay. ¿Qué es eso de moisturizer? Crema. Uh -huh. Hidratante, right? Hidratante. Y sunscreen. Protector solar. Crema para la piel. Para el sol, perdón. Protector ok. Solar. Protector solar, decimos. Así se le llama, right? Protector solar. Nice, Kathy, help us with the number nine. Okay, teacher, get an out calcium. Do you hear, do you hear me, teacher? Yep. Okay, get an out calcium. 
your bones needed. Dairy food like yogurt, milk, and cheese have calcium. Thank you. Get enough calcium. Okay, el calcio de los huesos, right? Your bones. ¿Cuáles son los bones? Los huesos. Los huesos. Los huesos lo necesitan, right? Your bones. Need it. Uh, let's see, Abigail, Noemi. What is a dairy food? Dairy foods. Comida diaria? No, that would be daily food, but it doesn't say daily, it says dairy. Dairy foods. Sandra Elizabeth, dairy foods. So do you know the meaning, Sandra Elizabeth? Hola. Sandra. Hola. Sandra, no sé si me escucha. No significa comida sana. No, that would be healthy food. Thank you. Lactios. Okay. Lactios. Okay. So that would be dairy food. Lactios. Y ahí da el ejemplo. Mire, como el yogur, la leche y el queso. Right. So they have lac. That would be calcium. Right. And the last one. The last one. Let's see. Francisco, help us. Right. Uh, ten. 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 Number 10? Yes. Okay, thank you. Take a time up a break of about 20, mi 20 minutes, though sometime and sometimes differently, for example, head up and walk or sit down and listen to music. Okay, take a time out. What is that time out? Tiempo fuera. But we, we don't say time. Well, no, no decimos tiempo descanso. fuera. Descanso, tomarse ok. Tomarse un tiempo, tomarse un descanso, a break, un receso de unos 20 minutos. For example, get up and walk or sit down and listen to music. So, eso es lo que usted puede hacer en 20 minutos de un break, ¿verdad? De un receso. Hacer algo diferente. Si está trabajando, ¿verdad? No va a seguir trabajando. Lo que usted puede hacer es descansar, salir a caminar. No es que va a agarrar toda la hora, sino que solo es un, un nap. ¿Ok? Un nap, un receso corto el que usted va a tomar. ¿Ok? So, nice. That is the reading about. Just let me see right here what else we have. This is the progress. Esto no lo vamos a hacer. Let's move on to the next uh, unit right here. Just give me one moment. You can't miss it. Okay, so this is the uh, next lesson that we have. You can miss it. Okay, so what is that? You can't miss it. ¿Qué dice esa expresión en nuestras palabras salvadoreñas? No puedes perderte. There you go. No te lo puedes perder. Como que usted diga, hey, va a haber un concierto, algo, una fiesta. No puedes faltar. No puedes perderte el evento. Okay? You can't miss it. Okay? So, we have right here a uh, word power that says places and themes. Okay, so it says right here that we have different places. Okay, aquí en el libro o en el manual, pues hay pocos, hay muchos otros lugares. Okay, so let's see who. Vamos a ver aquí uno. Sandra Amelia, ayúdanos con la lectura de los places right here. Aquí están escritos. Eh, Pero aquí están las imágenes. Leamos los de las imágenes primero. Sandra Amel. A bank. A drugstores. Letter A, letter B. 
Ah, okay. Letter A, a bank. Letter B, a drugstore. Letter C, a post office. Letter D, a gas station. Letter E, a restaurant. Uh, letter F, a bookstore. Letter A, G, a department store. Letter H, um, supermarket. Okay, perfect. Just give me one moment, please. I'm sorry, just a moment. Venga. Venga. I don't know what happened with my baby. It's me. Venga, salude aquí. Mira. ¿Por qué está llorando? Explique usted aquí. Dice, hola, dice. This is my baby. Dice, hola. No, no, no apagues el micrófono. Dice, hola. No, miren, me está poniendo mute. Vaya, ya, váyase para allá. Vaya a dormirse. Sí. I'm sorry. So, thank you for the words. So, creo que todas estas palabras ustedes ya las conocen, ¿verdad? A bank, drugstore. So, do you know, vamos a ver, estas son bien básicas, pero vamos a buscar otras palabritas. How do you say, let's see, when, a reina, Jamilet. How do you say alcaldía in English? Do you know? <laughs> okay. So Adam Wilfredo sabe. Adam Wilfredo sabe. How do you say alcaldía? Principal. Um, there you go. That would be the principal, right? The principal. Or in some books, you will get it as a main um town hall ajá también town hall sería como pero de eso sería como de pueblo verdad como la la, la la sala principal o el pasillo principal del pueblo de la ciudad ok so can be y lo pueden encontrar también como eh, main Main office en algunos libros, ok. Lo van a encontrar como main office, ok. So nice. Let's see. The police station no está aquí, verdad? Pero you know the police station. ¿Qué otro lugar es importante en la ciudad? The supermarket. The hospital. There you go. The supermarket, the clinic, ok. A clinic. Uh, what sure. A school. A school. Okay. And a school. University. University. A theater. A movie theater. Can be a movie theater. Fire ah. station teacher. Ah, okay. A fire station. Uh, a park. A park. Okay. Yeah. Can be a park as well. Uh, so. Yeah. Go ahead, Francisco. Um. Uh, um, I don't understand something, something. Um, um, drugstore, um, pharmacy. What, what is the difference? Both are correct. Uh, pharmacy that will be British and drugstore that will be American. Ah, okay, okay. Mm -hmm. thank you. Any other work? Otra, otra parte importante de la ciudad? Airport. The airport, stadium, okay, stadium, 
stadium, the airport, the post office. Which is the post office? Correos. Correos, así decimos nosotros, right? Post office, Care. correos. Real unit, uh, unidad de salud. No sé cómo se pronuncia real unit. Not really, no. Uh, that would be like a clinic. Clínica, ok. Nosotros decimos unidad de salud, pero en inglés, that is a clinic. Ok. The gym. The gym. The gym, ok. The church, la iglesia, right? The church, the gym, ok. So, the bakery. En El Salvador, we have many bakeries, right? Uh, what else? Uh, bookstores, uh, we have as well. Barber, store, barber, beauty. Now we have beauty shops right here, like, like beauty stores, Restaurant. right? Restaurants. Restaurants. Which one? Bet. Bet. Uh, teacher, um, how, how do you say in English um, tortilleria? <laughs> Tortillas? <laughs> No, the thing is that in U.S. they don't have that, okay? So, in English, eso, nosotros tenemos tortillas, pero no, that's tortilla. So, that would be like a tortilla store, pero eso, solo en El Salvador, right? O en los países de nosotros, right? Aquí. Según San, San Gole, dice que sería tortilla real. Mm, not really. <laughs> Teacher, how do you say in English cine? That would be cinema or movie theater. Movie theater, cinema. Pero el theater, movie theater es de película, pero si solo dice theater es el teatro. Y en algunos libros usted lo va a encontrar como cinema. Ok, gracias. So we have three more minutes. I have to validate, validate the attendance. Uh, please don't forget that tomorrow we have class. Okay, yo sé que viernes y que, eh, pues sí, no, no queremos, pero tenemos que porque descansamos el martes. Así que mañana sí vamos a tener clases. Así es que los espero que se conecten porque recuerde que todos estamos interesados en obtener ese 80% mínimo para poder aprobar el módulo. Bien, voy a validar rápidamente la asistencia, nada más permítanme un segundo acá, que me cargue la lista. Ok, like always, I'm going to mention the ones that are not with the attendance yet. Abigail Noemi. Present. Thank you. Uh, then we have um, Tania Pamela, por ahí la vi. Present teacher. Thank you, Tania. Um, let's see, había otra persona, creo yo. No. No. Hey, we have full house. Todos vinieron este día, qué bueno. Nice. So, todos tienen asistencia en este caso, no. No, no ha faltado nadie. Bien, eh, ¿cómo vamos con el trabajo de plataforma? Estamos trabajando, ¿qué sección en esta semana? La 3. Three. 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 Oh, ok, the section sí, number 3, right? Ya. So, midterm. y el midterm exam, right? So, estamos haciendo el examen de mitad de curso y el, la sección 3, ok? Lamentablemente yo no puedo ver, normalmente yo les digo el progreso que llevan, pero eh, me han cargado otros alumnos en mi plataforma, o sea, aparecen otros nombres, no los de ustedes. Entonces estoy esperando que me, que me arreglen eso, que me modifiquen eso. para que me puedan, pueda dar las notas, ¿ok? Pero usted tiene que saber igual, ellos sí pueden ver el progreso de ustedes y ya saben que en el mañana van a estar mandando fulanito, sutanito, debe, menganito está pendiente, fulanito no ha trabajado. Entonces, si usted no quiere salir en esas listas, usted no quiere salir en esos listados, pues usted sabe que tiene que trabajar, ¿ok? So, time is over. No quiero sorpresa, ¿verdad? De que alguien me vaya a decir, mire, este, 
yo no he trabajado o yo no tengo acceso a la plataforma o algo por el estilo, ¿ok? So, Amilcar Edgardo, ¿cómo va usted en la plataforma? Uh, very, very. <laughs> Creo que un eh, 75%. ¿Pero de qué sección? Uh, ya terminé la 2, estoy haciendo la 3, a comenzar la 3. A comenzar la 3, pero tendría que estar terminada ya la 3 y tal vez terminando el midterm exam. O sea, por mí no hay problema, Ahora, ¿verdad? Termina, pero ¿verdad? recuérdense que los de inglés corporativo ahí les están mandando mensaje. El mismo mensaje que me man les mandan a ustedes al grupo, me lo mandan a mí en privado y me dicen, mire fulano, mire sutano. Entonces, ¿verdad? Esto está grabado, que yo les estoy diciendo que lo tienen que hacer porque a veces ellos dicen que nosotros no les decimos de la plataforma, ¿ok? Pero ya ustedes saben que eso se tiene que hacer sí o sí. Así que traten en la manera de lo posible de ir lo más al día que se pueda, ¿verdad? So, thank you for being here. I hope to see you tomorrow. Ok, good night, bye bye. Take care and see you tomorrow, ok? Bye bye. Bye bye. Bye bye.